I was an evangelist in England. Я был евангелистом в Англии. And I heard that in 1961. И я услышал, что в 1961 году. There would be a World Pentecostal Conference in Jerusalem. Будет всемирная пятидесятическая конференция в Иерусалиме. Israel was only 13 years old. И Израиль тогда как государство было всего 13 лет. And for the first time in 2000 years people would be in Jerusalem on the day of Pentecost. И впервые за 2000 лет христиане должны были собраться в Иерусалиме на день Пятидесятницы. I determined to be there. И я решительно настроен был быть там. <laughs> But I had no money. Но у меня не было денег. I couldn't afford the Ticket to fly. И я не мог купить себе билеты, чтобы долететь туда. I couldn't afford a hotel. И не было денег на гостиницу. But I was determined to be there. Но я решительно настроен был попасть туда. And so I determined to go all the way by car from England. И я решил отправиться туда сухопутным маршрутом на машине из Англии. The return journey more than 10,000 kilometers. И дорога туда и обратно больше 10 тысяч километров. It was impossible. Это было невозможно. This was 1961. Это был 1961 год. I would have to go through two. Two communist countries. И для этого мне пришлось бы проехать через две коммунистические страны. Yugoslavia, Югославия, Bulgaria, и Болгария. And I don't know if you know this, but we used to call Bulgaria Little Russia. И не знаю, вы знали об этом или нет, но Болгарию мы называли маленькой Россией тогда. They were more communist than you were here. Они были там коммунисты крепче, чем вы здесь даже. It was impossible to go through these countries. Это было невозможно проехать через эти страны. Then I had to go 1,500 kilometers across Turkey. А потом еще 1,500 километров через всю Турцию. All the way down Syria from Aleppo in the north down to the border with Jordan. Через всю Сирию, через Алеппо на севере и потом до границы Иордании. Then through Jordan. И потом через Иорданию and into Israel. и в Израиль. И я отправился, у нас было девять человек в группе. И это было чудо. God made a way where there was no way. Бог проложил путь там, где не было пути. Particularly because once we got into Israel, особенно из-за того, что после того, как мы въехали в Израиль, невозможно было выехать оттуда. Можно было только въехать в одну сторону. No way out. А выехать в соседние страны было But невозможно. You know, this is the story of a normal Christian life. Но вы знаете, это история нормальной христианской жизни. Come on. Ну же. I want to show you today. И я хочу показать вам сегодня. That God is literally calling us. Что Бог буквально призывает нас. To do the things that are impossible with men. Делать то, что невозможно для людей. Well, come on, you're you're believers. Ну, вы же верующие, ну же. How do you demonstrate that you're a Christian? Как ты продемонстрируешь, что ты христианин? By singing a few songs. Когда ты поешь несколько песен, когда ты нагреваешь место в церкви, no, come on. нет, ну же. Это когда ты идешь туда, где мир. Церковь должна быть наполнена силой, огнем. Я хочу пробудить церковь. Вы просто сидите там, и вы выглядите как русские. Но вы должны быть рождены свыше, и наполнены силой и огня, христианами. Why do I come to Russia? Почему я приезжаю в Россию? Do I come here to preach the gospel? Я приезжаю сюда, чтобы проповедовать Евангелие. No. Нет. Why do I come here? Зачем я приезжаю to сюда? Catch the fire. Чтобы поймать огонь. Mm. There's no fire in England. В Англии нет огня. I come here to get the fire from you. И я приезжаю сюда, чтобы получить огонь come от вас. Come on, are you blazing with fire? А вы горите этим oh, огнем. Come on. I'm going back to England tomorrow. Я завтра еду в Англию. 
И первое, что мне придется сделать, это сообщить о том, что произошло здесь. И что мне сказать? Российские христиане, они, конечно, милые люди. Мне нравится русская еда. Yes, I do. Да, нравится. No, I want to go back Нет, я хочу Russia вернуться и сказать, fire. давайте, Россия, она в огне. Она... Они наполнены силой Духа Святого, они придут и будут проповедовать Евангелие в Британии. Now you're awake. Ну вот сейчас вы проснулись. Я хочу прочесть вам один стих. Ну, начну с одного, потом еще несколько, но с одного начну. Апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 20 стихе. И вот что он сказал. С 19 стиха. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу. И испытаю не слова возгордившихся, а силу. И послушайте вот это. Российские христиане. Послушайте это. Что Павел говорит вам? И он говорит, ибо Царствие Божие не в Слове, а в силе. Ну же, россияне. Ну же. This is a challenge. Это вызов. Paul's preaching to you. Павел проповедует вам. The word of God is the kingdom of God is not just the words. Царство Божье это не только слова. But it's a demonstration of the life. Но это демонстрация в жизни. the power. И силе. God has chosen every single man, woman, and child in this building. Бог избрал всех мужчин, женщин и детей в этом здании. Not just the people on the front row. Не только тех, кто на первом ряду. But the people hiding in the back row. Но и тех, кто прячется на задних рядах. And those in the balcony who think I can't see you. И тех, кто на балконе, кто думает, что я не вижу вас. And God has chosen you и Бог избрал вас to be a demonstration to the unbeliever чтобы вы продемонстрировали неверующим what the power of God is что такое сила Божья now when I preach и когда я проповедую I want people to know who my Jesus is. Я хочу, чтобы люди знали, кто такой мой Иисус. My Jesus is alive. Мой Иисус my жив. My God is a God of power. Мой Бог это Бог силы. With the Holy Spirit я крещен духом святым и огнем. So I am baptized with fire. Я крещен огнем. What kind of a baptism have you got? А какое у тебя крещение? Mm -hmm. Peace, quiet, мир, mm -hmm. покой. No fire. Нет, огонь. Come on. Ну же. The Holy Spirit baptizes us with fire and with power. Дух Святой крестит нас uh, огнем и силой. You, not me. И ты, не you я. You have to demonstrate as a church what that power is. Вы как церковь должны продемонстрировать, что это за сила. Until the whole of your city пока весь ваш город is lining up outside the door, не выстроится в очередь перед дверьми, to get in ожидая возможности зайти changed you, и увидеть, что изменило вас. Is you're so full of the power and the glory of God. И почему у вас столько силы и славы Божьей? Come on, the whole of should be lining up outside. Весь Челябинск должен стоять в очередь на улице. Что есть у этих людей, чего нет у меня? 
Did you know that's what the Bible teaches us? Разве вы не знаете, что именно этого нас учит Библия? You see, I'm trying to demonstrate to unbelievers the power of God. I was converted when I was only eight years old. So, most of my life at school, it was when I was a Christian. И большую часть моей жизни в школе я был христианином. И я был в школе, где было много неверующих, безбожных мальчиков. И они смеялись надо мной. He's a Christian. Ha, христианин этот. That means he'll live a miserable life. Это означает, что он проживет несчастную жизнь. He'll spend his time in church. И все время свое будет проводить He'll sing a few songs. Будет петь там какие-то песни. And we boys, oh, oh, oh. А мы парни. We're going to have some real adventure. У нас будут приключения. I made a determination. Но я решил. Because I was a Christian, так как я христианин, I had to live a more adventurous life. Что в моей жизни будет больше приключений, чем у них. Any other boy in my school. Чем у любого из учеников моей школы. Do you understand? Вы понимаете? God's calling us to be different. Бог призывает нас быть другими. It's in Romans chapter 12. Это в Римлянам 12 главе. Paul says, "Don't be like the world." Павел говорит, не будьте подобны миру. Don't be like the people that live in your apartment. Не будьте как люди, которые живут в вашем здании. Don't be like the people you see every day. И не будьте как те люди, которых вы видите каждый день. But he uses a powerful word. Но он использует там мощное слово. Be transformed. Преобразовывайтесь. I'm saved. Я спасен. And I'm happy. И я счастлив. No, I'm transformed Нет, by the power of God. Преображен силой Божьей. He says your mind should be renewed. И он говорит, что your, ум наш должен обновляться. Your thinking should be renewed. И все твое мышление должно обновляться. И ты становишься new новым человеком, но у мужчин и женщин не старым, все старое прошло ушло, забудь о старом. And that's how I live. И вот так живу я. Oh, I can tell you the stories about the past. Я мог бы рассказать вам истории о прошлом. But I want to go back from Russia. Но я хочу уехать из России. И я хочу в 2019 году уехать из России. В мае 2019 года. Я хочу уехать обновленным, преображенным, с новым огнем и новой силой. И я хочу оставить то же самое вам. I want your life to be, your, your church to be renewed. Я хочу, чтобы ваша церковь обновилась. Pastor. Pastor, your church, if your church is the same, если ваша церковь останется прежней после моего отъезда, never ask me back. Никогда не приглашайте меня опять. No, I mean it. И я имею это в виду. If God doesn't touch you today, если Бог не коснется тебя сегодня, He'll never do it. То он никогда этого не сделает. If God doesn't touch me now, если Бог не коснется меня сейчас, I'll tell you, I go through a real renewing. И я скажу вам, что я прохожу настоящее обновление. Two years ago, because of the crisis in Britain. Два года назад из-за кризиса в Британии. Oh, by the way, I, 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 I'll try and start preaching before it gets to four o'clock. Yeah. И я попытаюсь закончить проповедовать до того, как будет четыре часа. I'm, I'm, I'm only just talking to you. Я просто общаюсь с вами. But the thing is this: I started because of the crisis in Britain. Но из-за кризиса, который происходит в Британии. Two years ago, I started calling 
prayer meetings. Два года тому назад я начал проводить молитвенные служения. We started with a thousand. И мы начали с тысячи человек. We got to one and a half thousand. И потом полторы тысячи. Two thousand. Две тысячи. Three and a half thousand. Три с половиной тысячи. And this year it'll be ten thousand. И в этом году будет десять тысяч. But what happened? Но что произошло? Now I was calling the people to prayer. Я призывал людей молиться. Because I believed that when they pray, God would change them. Потому что я верю, когда люди молятся, Бог изменит их. Thank you. Спасибо. So I believe that God would change the people. И я верил, что Бог изменит людей. But if it is true, and if the power of God is real, но если это правда, и если сила Божья реальна, God will change me. То Бог изменит меня. Do you understand? Понимаете? And though I was 86 years old, и хотя мне было 86 тогда, I still need God to change me. Мне нужно, чтобы Бог по-прежнему менял меня больше и больше и больше каждый день. And I can tell you, и я могу сказать, last September, в сентябре прошлого года, when we were all day in prayer, когда у нас был была молитва целый день, one of the large churches in London. Целый день uh, проходила молитва в одной из крупных в Лондоне. Сила Божья сошла. И откуда я знаю? Потому что эта сила изменила And меня. Me, И если Бог может изменить меня, Бог может изменить тебя. You see, when I was just a pastor, когда я был пастором, one day God said something very strange to me. Однажды Бог сказал очень странные слова мне. He said, "I am tired of listening to you." Он сказал, я устал слушать тебя. Uh -huh. That's what God said to me. Это то, что Бог сказал мне. He said, "Shut up." Он сказал, замолчи. Stop talking. Перестань болтать. I'm tired of listening. Я устал тебя слушать. He said, I want you to go out Он сказал, я хочу, чтобы ты пошел and do everything you tell anybody else to do. и сделал все то, что ты говоришь другим делать. In fact, what he was saying is this. И на самом деле, что он говорил этим? If you want to lead men, Если ты хочешь вести людей, you have to lead from the front. ты должен вести их спереди, Not the back. не сзади. And so that was the change in my life. И это то, что принесло изменения в моей жизни. I had to demonstrate Я должен был продемонстрировать истину Слова Божия. I had to show the power of God. Я должен был показать силу But I had to experience that power in my life. Но я должен был пережить эту силу в моей жизни. That journey to Jerusalem. И это путешествие в Иерусалим. Yes, I went. Да, я поехал. And yes, I came back. И да, я вернулся. Because my God makes a way where there is no way. Потому что мой Бог прокладывает путь там, где нет пути. And the challenge I give you и вызов, который я бросаю is вам, to find a way that nobody has gone before. Найди путь, по которому никто не ходил and прежде. With God. И вместе Nothing с Богом докажи, что нет ничего невозможного. What you don't understand. То, чего ты не понимаешь. That First journey to Jerusalem это первое путешествие в Иерусалим изменило мое мышление, изменило мою жизнь. Oh, yes, I was on television. Да, я попал на телевидение. I got a medal from the Israeli government. Я получил медаль от израильского правительства. Why? Because I went where nobody else had gone before. Почему? Потому что я пошел туда, куда никто не ходил прежде. That's the life God calls us to. Это та жизнь, которая призывает нас Бог. Иди туда, куда никто не ходил. Иди туда, куда только Иисус может пойти. Remember this. И помни. Before Jesus came, прежде чем Иисус пришел, and I've never, I never even thought of this before. И я на самом деле никогда не задумывался об этом прежде. That's strange, isn't it? Странно, да? I never thought of this. Я не думал об этом. When Jesus came down to earth, когда Иисус пришел на землю, you know, we all talk about the resurrection, don't we? Вы знаете, мы все говорим о воскресении, правда? Well, some of you do. Ну, некоторые. 
Мы говорим о воскресении. Но когда Иисус пришел на землю, подумайте об этом вот так. Он сделал то, что никто не делал прежде. Вы знаете, мы говорим о том, как Он с земли вознесся на небо. Да? We talk about going from earth to heaven. Мы говорим, как с земли он вознесся на небо. But only the Son of God Но только Сын Божий came from heaven мог сойти с неба to earth. на землю. It's a miracle. Это чудо. And I believe in miracles. И я верю в чудеса. And I believe in the God of miracles. И я верю в Бога чудес. And you know, It, it's only recently when I, 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 I was thinking about the scripture. И знаете, недавно размышляя о Писании. And I was reading the Gospel of John. Я читал Евангелие Иоанна. With just after Easter, Easter is just recently. После Пасхи, Пасха недавно же была. And I'm 87 years old. И мне 87 лет. And I saw something in scripture I'd never seen before. И я увидел в Писании то, что никогда не видел прежде. Because I was reading about the resurrection. Потому что я читал о воскресении. And how Mary, early in the morning, о том, как Мария рано утром came to the tomb of Jesus. Пришла к гробу. Now the first thing I'd ask is why did she come? И первое, что я спросил, а зачем она пришла? I haven't quite got the answer to this bit. И я пока еще не получил ответа на это. She knew Jesus was dead. Она знала, что Иисус умер. She also knew that the tomb was sealed. Она знала, что могила была опечатана. And there were guards there. И что там были стражи. So the first question is. Поэтому первый вопрос. She was a woman. Она была женщиной. Are there any women here? Здесь есть женщины. Oh, thank you. Спасибо. Why? Did she go early in the morning to the tomb? Зачем она пришла к гробу рано утром? Well, I believe it's because she believed she could anoint the body. Я думаю, что она была уверена, что сможет помазать тело. Which meant she had to get past the guards. Это означало, что она должна была пробраться мимо охраны. And somebody had to move the stone. И кто-то должен был отодвинуть камень. Now you see, men would always plan in advance. Вы знаете, мужчины всегда планируют заранее. You know, they would take a few soldiers with them. Вы знаете, они берут с собой пару солдат. They would take a big crane to lift the stone. И берут с собой большой кран для того, чтобы поднять этот камень. You know, men are so practical, aren't they? Вы знаете, мужчины они такие практичные. Вы, женщины, так не думаете, да? Но Мария пошла. И она обнаружила, что гробница пуста. Она не зашла во внутрь. Она обнаружила, что она пуста. И Являясь женщиной, она побежала, чтобы рассказать мужчинам. Петру и Иоанну. И Петр и Иоанн побежали к гробнице. И Библия говорит, Иоанн был моложе, он первым добрался. И он только посмотрел. It was only when Peter came. И только когда Петр пришел, he went inside. То он зашел вовнутрь. He saw the clothes, the grave clothes. Он увидел эти пелены лежащие. He saw that Jesus was not there. Он увидел, что Иисуса там нет. Now we all know this. И мы все это знаем. But what shocked me? Но что шокировало меня? A couple of weeks ago. Всего пару недель тому назад. Was what happened next? Что произошло потом? What happened next? Что произошло потом? Come on, what happened next? Ну и что произошло потом? Well, I'd never seen it like this before. И я никогда не видел это вот так. Jesus has been crucified. Иисуса распяли. He's died on the cross. Он умер на кресте. Three days later, the tomb is empty. И через три дня могила пуста. And the Bible says. И Библия говорит. All Peter and John did. Что Петр и Иоанн сделали только одно. They went home. Вернулись домой. Вы слышите меня? Что они сделали? 
they went home. Они вернулись you домой. Know, it never struck me like that. И вы знаете, меня это никогда прежде не поражало это так. We, we all know that Mary stayed. Мы все знаем, что Мария осталась там. And she met somebody supposedly who was the gardener. И она встретила того, кого она приняла за садовника. She didn't recognize Jesus. Она не узнала Иисуса. And she only said, "What have you done with the body?" Она только спросила, что ты сделал с телом. She still was not actually recognizing that Jesus was alive. Она не узнала, что Иисус жив. Her first question. Ее первый вопрос был. Where did you put him? Куда ты положил его? So Mary reacted. И Мария отреагировала. The disciples ran home. Peter and John ran home. А Петр и Иоанн, они просто ушли домой. That, и благодаря этому Мария первая узнала, что это Иисус. Она не узнала Его, сразу, но она услышала голос. I want to talk to you about something that may appear a little controversial, but it's very, very important. You see, something happened in my life after my conversion and after my salvation through Jesus Christ. What happened is this. I realized the Bible says, Jesus said, when the Holy Spirit is come, he will convict the world of sin, of righteousness and judgment to come. And I needed a baptism in the Holy Spirit. And even Jesus, after he was baptized in water, was baptized in the Holy Spirit. He said to the early church, wait in Jerusalem until you receive this baptism of fire. And so the baptism of the Holy Spirit literally is a baptism of fire. And I've written a book to tell you all about it. Please Ask me, it's free if you'll only ask. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.